Esther. Sí. Está bien. Dneska přeje Marcel s Áňou. No, v kolek. Jsi ve čtyři. No. Já skočím pro víno, jo. tak pokliď tady, jo? Mám hmm, tabák, jo. Jo, jo. konečně mohla najít vlastní věc, co myslíš. Hmm, tak já vím, že bydlet v baráku komouského dětka není úplně nejlepší. Ale nejít si teď něco vlastního, to je skoro nemožný. No jo, ale můžeme se to aspoň pokusit, ne? Já nevím. Že jsme přece jenom kámoši. Nemůžeme spolu přece bydlet do konce života. No, já vím, já vím. Kašle na to, jo. Ty už jsou tady. Ahoj. Ahoj. Čau. Nazdár. Nazdár. Čau. Tak co dneska pijem? Hele, Silvan, ty vole. Silvan, nádhera. To jsem právě to je. Tak co, jde život? Zrovna dneska jsem si vzpomněla ten koncert psích vojáků, jak jsme byli před pár rokama. Pamatuješ? No tak já tam nebyl, že jo. Jsem na to fakt neměl odvahu. Co se tam vlastně stalo? Ale koncert super. Do té doby, než tam přijeli Benga. Zbyli nás, naložili do dodávek. A dál už víš, ne? Než slychali vás? Ne, jen si odnázali občanky a pak nás vykopli. Ale i tak, buď rád, že jsi tam nebyl. Ale takhle to je s tebou pořád. Pořád si děláš jenom nějaký problémy. Hraješ si na rychlý šípy nebo co? Kdyby měl koule jako tady Marcel, tak tam chodím taky. No to se vopováš. Já a moje rodina. Odsaď bereme roha. Výjezdní doložky už máme vyřízený. Cože? Máme to tu ve Švýcarsku. Pojedem za ní. Je jasný, co se může stát, když vás vyhmátnou? A Aně pojede s váma? Ne. Na to bohužel nemám úplně odvahu, no. Ale nabízel jsem jí to. Milí přátelé. Milovaná, ano. Poslední roky s váma byly super. A nechci vás opouštět. No já už tady prostě nemůžu žít. Z 
Stejně brzo vyhodějí z vysoký. Připíme si na to, ať jste furt tak skvělý malýma, jaký máte do posud. A tenhle večer je sakra legenda. Co je? Dopis od Marca. Už je ve Švýcarsku? To z Pankráce. Já tam jdu. Halo. Čau, tady Áňa. Ta oslava opletala se změnila v demonstraci. Jsou tam úplně všichni. Třeba by to konečně mohlo rupnout i tady. No, prostě, puste si telku. Tak dík, čau. Zapni telku. Je přesně 16 hodin a v tuto chvíli se tady v univerzitním areálu v Praze na Albertově scházejí účastníci letošního studentského pochodu, který se koná u příležitosti Mezinárodního dne studentstva a také u příležitosti tragických událostí 17. listopadu 1939. Studenti zahájili své, jak sami uvedli, pětní schromáždění s pěvem studentské hymny. Celé akce se zúčastnili také studenti a občané, kteří zneužili masové události i k protisocialistickým vystoupením. Část shromážděných se vydala směrem do centra hlavního města, kde se pokusila narušit veřejný pořádek. Je 17. listopadu 1989. Máme pana Kádem na Václavák, jo?
Počkej, já se trochu bojím, že se nám tam něco stát. Co to meleš, to jak se těm svým musí mět postavit? Počkej! Hele, před pár měsícem jsme se bavili o tom, jak jsme kámoši, co spolu nemůžou žít na furt. Tak mi teď sakra neříkej, jestli tam mám chodit nebo ne. No jasně, to jsem řekla, ale... Víš, to mě záleží, já nechci, aby se tam něco stalo. Víš, jak dlouho jsem na tohle čekal? Já se o sebe dokážu postarat, jasný? Jasně, to jsi celý ty. Jsi furt jako malý kluk. Přestaň mi kurva říkat, co mám dělat! Nechoď tam! Co se stalo? A kde je Dalibor? Šel tam. Co když ho tam chytnou nebo se mu něco stane? No právě. Já bych stejně nebohla být s tíky bídem. Já se o něj bojím hrozně. Taky ti přišel ten dopis? Jaký dopis? Psal Marcel. Je to z pankráce. Československá televize uvede nyní alespoň část podstatných záběrů ze zásahu bezpečnosti, k němuž došlo po opakovaných výzvách k rozchodu. Záběry byly pořízeny v pátek 17. listopadu 1989 ve večerních hodinách na Národní třídě. O těchto záběrech se často diskutuje a jsou na několika místech v Praze veřejně promítány.